Depois da aprovação na Câmara, o texto chegou ao Senado. E o presidente, Rodrigo Pacheco, adiou a votação para a semana que vem. Assunto para a Luciana Amaral, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Boa tarde para você, Luciana. Assunto polêmico que a gente sabe que gera muita repercussão nas redes sociais. Teve muito vai e vem, a gente passou aí as últimas duas semanas falando sobre esse tema. Fechou-se um acordo e veio aí essa taxação de 20%. Como é que está a repercussão por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Muito vai e vem, realmente, até as últimas horas de ontem, antes desse projeto ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Tinha até certa dúvida se realmente ia ser votado, né? mas conseguiram um acordo pelo menos preliminar ali para a Câmara dos Deputados poder aprovar esse projeto. A taxação, então, de compras internacionais de até 50 dólares ficou em 20% e a taxação de compras acima desse valor, acima de 50 dólares, continua em 60%. Isso é o que a Câmara aprovou. O projeto agora tem que ser analisado aqui no Senado Federal. E aí a expectativa era que fosse já votado hoje na sessão do Senado, que aconteceu mais cedo, no final da manhã, mas não foi o que aconteceu, viu? O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está falando agora há pouco, ele estava falando agora há pouco, ele disse que ficou muito em cima, ficou muito em cima da hora para já votar, já que o projeto foi remetido aqui ao Senado Federal só no início da tarde. A Câmara que realmente acabou com a sessão da votação ontem, tarde já da noite. Então, ficou complicado, ele disse que esse assunto ainda tem que ser melhor discutido entre os senadores. Ele, inclusive, pretende reunir os líderes no início da semana que vem para ver como é que ele vai tomar tocar tudo isso. Ele, inclusive, disse que vai ver se tem condições de levar realmente esse caso ao plenário do Senado Federal diretamente. Então, meio que deixando aí em aberto se teria que passar por alguma comissão. Então, a gente tem que acompanhar esse assunto realmente com bastante cautela, cuidado aqui no Senado Federal, porque pode ser que haja ainda alguma mudança em relação à taxação. O próprio presidente do Senado disse que todos os pontos vão ser discutidos. E o relator Rodrigo Cunha, ele disse que já está trabalhando em cima do texto e que a expectativa dele é votar, então, a partir de terça-feira que vem. E é importante a gente dizer aqui que essa taxação, toda essa história da taxação, na verdade, está dentro de um projeto maior que trata do programa Mover, que é voltado a incentivos da indústria automotiva. E uma preocupação do governo federal é votar logo esse projeto, porque o projeto substitui uma medida provisória sobre o mover, medida provisória que vence agora no dia 1 de junho. E aí o próprio líder do governo no Senado, Jax Wagner, tentou dizer ali que as pessoas não vão ser prejudicadas por um eventual limbo jurídico, digamos assim, do projeto mover. Ele não explicou como isso seria feito, mas o governo então tem certa pressa de votar esse projeto de lei que vai garantir a continuidade do mover. Essa taxação que está dentro desse projeto, está tudo então uma coisa atrelada à outra. Clarissa, volto com você. Muito obrigada por detalhar aqui essa atualização para a gente, a Luciana Amaral.